అందరికీ నమస్కారం ఇండియన్ కిచెన్ దేశీయ వంటకాలకి స్వాగతం మరి మనం చూస్తున్నాం షిలాంగ్ వంటలు హాయ్ అండి ఏ రెసిపీ పరిచయం చేయబోతున్నారు డోక్లా పంకిన్ ఓకే డోక్లా పంకిన్ అంట మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం ఇప్పుడు చూసేద్దాం చాలా రకాల జబ్బులు కూడా వెల్లుల్లి వాడతారు బాగా పనిచేస్తుంది రక్త ప్రసరణ కూడా బాగా జరుగుతుంది కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ తగ్గించుకోవడానికి అక్కడ ప్లాంట్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి కదా మెడిసినల్ వాల్యూ ప్లాంట్స్ ఒక ఐదు వేల రకాలు ఉన్నాయండి అక్కడ దానివల్ల ఇంకొకటి ఏంటంటే వాళ్ళకి ఎయిర్ కూడా చాలా బాగా వచ్చి వాళ్ళు బాగా హెల్దీగా ఉంటారు గ్రీనరీగా మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ ఉండడం వల్ల కూడా వాళ్ళు చాలా హెల్దీగా ఉండడానికి ఒక వన్ ఆఫ్ ద డ్యూరేషన్ మీరు ఒక ఎపిసోడ్ లో చెప్పారు కదా అక్కడ నీళ్లు చాలా నేను కూడా చదివాను అదేంటంటే అక్కడ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి అన్నారు కదా ఆ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ మీద పడ్డ వర్షము ఆ మొక్కల్ని తాకి పడి అలాగా ఫ్లోట్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే ఈ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ మీద ఆ వర్షం పడి ఆ వర్షం నీళ్లు సముద్రం అంటే పాయలు పాయలుగా చెరువుల్లో కలుస్తాయో ఈ వాటర్ లోని ఆ మెడిసినల్ వాల్యూస్ వస్తాయంట అందుకే ఆ వాటర్ తాగే వాళ్ళందరూ కూడా హెల్దీగా ఉంటారు అదే ఎందుకు అక్కడ వాటర్ ఎంత ప్యూర్ గా ఉంటుంది అని చెప్పి నేను ఒక ఆర్టికల్ దాని గురించి చదివాను అనమాట అందులో తెలుసుకున్నాను సో ఈ వచ్చే అంటే రీసెంట్ టైమ్స్ లో ఏంటంటే అక్కడ ఉన్న ఆ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ కూడా తగ్గిపోతున్నాయి ఫారెస్ట్ తగ్గిపోతుంది కదా అందుకే మరి హెలికాప్టర్ లో వెళ్ళి ఆ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ అలా సీడ్స్ చల్లి పెంచుతున్నారు ఇంకా సో అక్కడ గాలి కూడా మంచి మంచి ఎయిర్ పొల్యూటెడ్ ఉండదు ప్లస్ ఈ మెడికల్ వాల్యూ ఉన్నాయి కాబట్టి చాలా బాగా ఉంటది ఆయుర్వేదిక్ చెట్ల నుంచి వచ్చే గాలి కాబట్టి ఆ గాలి కొంచెం క్లీన్ గా ఉంటుంది అండ్ ఈ జలుబు దగ్గు అలాంటివి రాకుండా కూడా ఉంటుంది అంట ఆ గాలి వల్ల మనకి ఇవన్నీ వచ్చేది వైరల్ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ అవి ఏంటి మనకి గాలి ద్వారానే వస్తాయి గాలే బాగుంటుంది సో అన్ని బాగుంటాయి అయితే మనం హైదరాబాద్ లో కూడా వేయచ్చు ఏమో అలాంటి మొక్కలు కదా మనమే స్టార్ట్ చేస్తే మనం పదండి మన ఇద్దరు వెళ్దాం పదండి స్టార్ట్ చేద్దాం మనం కుకింగ్ స్టార్ట్ చేద్దాం స్టవ్ వెలిగించండి మీరు ఇంట్లో కూడా ఆయిల్ తక్కువ వాడతారా చాలా అదే మీరు వంటల్లో ఆయిల్ వేసే పద్ధతి చూస్తే అర్థం అవుతుంది మంచిదే కదా ఆయిల్ ఎక్కువ వాడకూడదు కొంతమంది ఎలా ఫీల్ అవుతారంటే అసలు ఆయిల్ ఎక్కువ పడింది వంటకి టేస్ట్ రాదు కానీ నిజంగానే కొన్ని వంటలు ఆయిల్ వేస్తే నాన్ వెజ్ ఎస్పెషలీ ఆయిల్ ఎక్కువ వేస్తేనే ఆ రుచి వస్తుంది అని అనిపిస్తుంది మీరు నాన్ వెజ్ కా తినరు కాబట్టి నేను ఏం చెప్పలేదు వెల్లుల్లి చిది వేసుకున్నాము మీకు ఇందాక చెప్పాక టిప్ ఇలా చిది వేస్తే స్మెల్ బాగా వస్తుంది బాగా వేగుతుంది తర్వాత ఉల్లిపాయలు కట్ చేసుకుని వేసుకుందాం మీ ఆయుధం పట్టుకోండి చుట్టూతా ఉన్నాయి చూసారా మెయిన్ ఏంటంటే మంచి బట్టలు ఏమైనా వేసుకున్నప్పుడు యాప్రాన్ కంపల్సరీ ఉంటాయి లేదంటే కిచెన్ లో వెళ్ళడం మానేయాలేము లేదంటే ఇలాంటి ఐదాలు పెట్టుకోవాలి కాస్త అల్లం చిన్నగా కట్ చేసుకున్న మొక్కలు వేసుకుందాం కాస్త పచ్చిమిరకాయలు వేసుకుందాం ఇది కూడా చాలా త్వరగా అయిపోతుంది మనకి మీరు అంటారు అన్ని వంట త్వరగా త్వరగా చేసేస్తున్నారండి అంటారు మరి లేదు లేదు అలాగే కావాలి మాకు మనం క్యారెట్ కట్ చేసుకుని మొత్తం వేసేద్దామా ఓకే మీ మాట ఎందుకు కాదనాలి క్యారెట్ బాగుంటుంది సో నెక్స్ట్ ఏం వేద్దాం మనం ఉడికించుకున్న పంపిన్ పంపిన్ గుమ్మడికాయ గుమ్మడికాయ 
మినపప్పు పచ్చిమిర్చి గుమ్మడికాయ అండి మనం మంచి ఎండకాలంలో అన్ని కూడా గ్రైండ్ చేసుకుని చిన్న చిన్న ముక్కలు లాగా పెట్టేసుకోవడమే అలా అలా ఏ డిజైన్ అక్కర్లేదు ఎలా వస్తే అలాగా అంటే బయట మార్కెట్ లో కొనేవి కొంచెం అది పేస్ట్ లాగా అయ్యి డ్రై అవుతుంది కదా మనం కూడా అలా చేస్తారు అది మనము గ్రైండ్ చేసేసి మనం ముక్కలు పెట్టేసుకోవడం అన్నట్టు అన్ని చిన్న చిన్నగా కొంచెం నీళ్ళు వేసుకుందాం ఇంకేమైనా ఉన్నాయా వేయాల్సింది వంకా ఉన్నాయి టమాటా ఉంది అసలైన ఉప్పు ఉంది ఓకే ఇంకా లవణం చెప్పండి షిలాంగ్ గురించి షిల్లాంగ్ లో అక్కడ మన ఆర్మీ వాళ్ళు ఒక టెంపుల్ కట్టారు టెంపుల్ వాళ్ళు ఏంటంటే వెంకటేశ్వర స్వామి శివుడు అసలు వాళ్ళు ఏ మతం పూజిస్తారు ఆ ట్రైబల్స్ అంతా కూడా అంతా కూడా శివుడు అండి మామూలుగా కూడా అన్ని రకాల గిరిజన అన్ని రకాలు ఉన్నాయి కదా కాస్మోటిక్ పాల్ అని అంటారు కదా అది ఇప్పుడు మిలిటరీ వాళ్ళు మనకి శివుడు వెంకటేశ్వర స్వామి సో వెళ్తూ ఉంటారు అక్కడ అందరు 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 మనం టమాటా వేసుకుందాము టమాటా కూడా మొత్తం వేసుకుందామా కొంచెం పెంచండి పర్లేదు పెంచానండి హైలో పెట్టాను ఓకే ఓకే త్వరగా కుక్ అన్ని ఉడికిందే కదా త్వరగా ఏం వేద్దాం ఇంకా సాల్ట్ వేసేసాను వేసేసాక మూత పెట్టాను సో ఇందులో కారం మిరియాల పొడి ఏమి ఉండదు ఓన్లీ పచ్చిమిర్చి పచ్చిమిర్చి ఇది కర్రీయా అవునండి నాకు ఇంగ్రీడియంట్స్ చూస్తే సూప్ లా అనిపించింది అలాగే తింటారు వాళ్ళు మొత్తం పెట్టేనా పెట్టేయండి అయిపోయిందా అండి అయిపోయిందండి కట్టేద్దామా దేంతో కడదాం చౌక్ సర్వింగ్ బౌల్ తెచ్చేస్తా కాదు ఇంకా చిన్న మనం కొంచెం నిమ్మరసం వేసుకుందాం స్టవ్ ఆఫ్ చేసాక వేసుకుందాము ఇప్పుడు తేనా ఇప్పుడు తీసుకోండి ఓకే కాస్త కొత్తిమీరతో మనం గార్నిషింగ్ చేసుకుందాం రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది దీనికి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం వరకు సరి చూసేయండి డోక్లే పాంప్కిన్ కి కావలసిన పదార్థాలు ఉడికించుకున్న గుమ్మడికాయ ముక్కలు ఒక కప్పు టొమాటో ముక్కలు ఒక కప్పు కొత్తిమీర కొద్దిగా పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ క్యారెట్ ముక్కలు ఒక కప్పు అల్లం ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ నిమ్మరసం ఒక టీ స్పూన్ వెల్లుల్లి డెబ్బలు నాలుగు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు డోక్లే పాంప్కిన్ కి తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ పెట్టి నూనె వేసి అందులో వెల్లుల్లి ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి బాగా కలిపి వేయించుకున్న తర్వాత అల్లం ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు క్యారెట్ ముక్కలు ఉడికించుకున్న గుమ్మడికాయ ముక్కలు వేసి బాగా కలిపి నీళ్లు పోసి టొమాటో ముక్కలు తగినంత ఉప్పు కూడా వేసి మూత పెట్టి కాస్త మగ్గించుకోవాలి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని నిమ్మరసం వేసి బాగా మిక్స్ చేసి సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని పై నుంచి కొత్తిమీర వేసి సర్వ్ చేసుకుంటే డోక్లే పాంప్కిన్ రెడీ రెసిపీకి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసారు కదా టేస్ట్ చేద్దామా అండి తప్పకుండా సాలడ్ లాగా తినొచ్చు కదా చాలా మంది మీరు ఈ మధ్య కాలంలో అబ్జర్వ్ చేస్తే రోజు ఇన్ని ట్యాబ్లెట్లు తింటారు దానికంటే సాలడ్ తిన మల్టీ వైటమిన్ అంటారు అదేంటి వైటమిన్ డి తక్కువ ఉంది అంటారు కాల్షియం తక్కువ ఉంది అంటారు అవును చక్కగా ఇలాంటి సాలడ్ పెట్టుకుంటే షిల్లాంగ్ వాళ్ళు బాగా తెలివైన వాళ్ళు అందుకనే అలా పంపికిన్ చాలా మంచిది కదా గుమ్మడికాయ మంచిది వెల్లుల్లి మంచిది టొమాటోలు మంచివి క్యారెట్ మంచిది ఇవన్నీ వేసి మంచిగా సాలడ్ లాగా చేస్తున్నారు ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఏం పరిచయం చేయబోతున్నారు పెప్పర్ సన్ పియో ఓకే సో మరి ఇది కూడా ఒక వెరైటీ రెసిపీ అండి పేర్లు చాలా వెరైటీగా ఉన్నాయి మరి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకే 
सो मरी रेसीपी एला प्रिपेर एम वेस्तम अदी ब्रउन रईस ओके ब्रउन रईस उपायबरी मुखल रईस रेसीपी चार वील बाइस हीटर्स रईस हीटर्स मैं मोदी करेक्ट वील रोटी अभी तिंदा असल 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 आईना सन्ग उ चाल मंदे रईस तिंते लावेपोता कष्ट रोटी तिंटर का ऐक्चुअली रईसा रोटी अने का मन एंत क्यारी बर्न चेस्टो अंड अलगे एंत क्वांटी तिंना अभी चाल मंदिर चूसा रईस तेवा चक्कर स्लम का बटर मरी स्पेल चल <laughs> कटेगा उदा पचर कम अवपाल तो आव ने अवे तिंटर जुटे चाल नल्ल पड़ा उ चला वैट डिफरेंट उ मनुले ऐसी नेपाली पैन बेटर चिरंजीवी राधिका साग <laughs> दुकाल 
ఆ బ్రౌన్ రైస్ వేసుకుంటే టేస్టీగా ఉండదు అని ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు చూద్దాం ఈ రెసిపీ ఎంత టేస్టీగా ఉంటుందో మరి బ్రౌన్ రైస్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి చూద్దామండి చూద్దాం అయిందంటారా ఓకే ఇది అయింది కానీ మీరు పాట పాడితే కానీ అది రానంటుంది సర్వింగ్ బౌల్ అవునా మీరు పాట పాడి పిలుస్తూ మీద గోళ్ళు రెండున్నాయి ఒక గూటిలోనా రామచిలుకుంది ఒక గూటిలోనా కోయిలుంది తర్వాత మన ఇద్దరు రా కోయిలేమో నల్ల తెలిస్తే చాలు ఎవరైనా పాడగలరా ఓకే అయిపోయింది చాలా మంది ఇంట్లో అమ్మాయి ఉందంటే సంగీతం అని డాన్స్ అని నేర్పిస్తూ ఉంటారు కదా మీరేమి అడగలేదా మీ అమ్మాయిని మా అమ్మాయికి ఏది ఇంట్రెస్ట్ ఉందో తనే నేర్చుకుంటుందని వదిలేస్తాను నేను ఓకే బెస్ట్ వృద్ధలేదు ఒపీనియన్ వృద్ధను చాలా మంది వాళ్ళకి ఉన్న మైండ్ లో అన్ని వాళ్ళ పిల్లలు చేస్తారు ఆహా వాళ్ళు మా పిల్లలు ఇది అయిపోవాలి అది అయిపోవాలి అది చేసేయాలి ఇది చేసేయాలి నేను అలా అనుకోను మా అమ్మాయికి ఏది ఇష్టమో అలా వెళ్ళాలని దేవుడు కూడా కోరుకుంటాను యా ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి ఇది స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతారు కదా చాలా మంది పిల్లలు ఓకే రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి పెప్పర్ సన్ బియోకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించుకున్న బ్రౌన్ రైస్ ఒక కప్పు ఉప్పు తగినంత వెల్లుల్లి రెబ్బలు మూడు అల్లం ముక్కలు అర టీ స్పూన్ బటర్ ఒక టీ స్పూన్ మిరియాలు ఒక టీ స్పూన్ పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా కొబ్బరి ముక్కలు ఒక కప్పు ఉల్లికాయ ముక్కలు ఒక కప్పు పెప్పర్ సన్ బియ్యు తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ పెట్టి నూనె వేసి అందులో బటర్ వెల్లుల్లి రెబ్బలు మిరియాలు అల్లం ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించుకోవాలి తరువాత పచ్చిమిర్చి ముక్కలు కొబ్బరి ముక్కలు వేసి బాగా కలిపి వేయించుకొని ఉడికించిన అన్నం తగినంత ఉప్పు వేసి ఉల్లికాయ ముక్కలు వేసి కాస్త వేయించి ఆ తరువాత మూత పెట్టి మగ్గించుకోవాలి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే పెప్పర్ సాన్పేయు రెడీ కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసారు కదా టేస్ట్ చేద్దామండి సో బ్రౌన్ రైస్ తో చేసిన రెసిపీ కొబ్బరి తీసుకోండి నేను కొబ్బరి తీసుకున్నా వేడిగా ఉంది కదా కొబ్బరి టేస్ట్ మిరియాలు పంట కింద పడుతూ ఉంటే కార్ కారంగా భలే ఉంది అండ్ రైస్ ని మీరు బాగా ఫ్రై చేశారు కదా బ్రౌన్ రైస్ ఉడికించిన బ్రౌన్ రైస్ అందుకే దాని టేస్ట్ బాగుంది అంటే తినే పద్ధతిలో చేస్తే ఏదైనా రుచిగా ఉంటాయి ఈ బ్రౌన్ రైస్ నే కుక్ చేసి ఇంత పప్పు వేసుకొని తినమనండి తినలేదు తినబుద్ధి కాదు అదే ఇలా బటర్ లోని అండ్ అలాగే కొంచెం ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే కొబ్బరి మిరియాలు మిరియాలు పచ్చిమిర్చి ఇవన్నీ వేసి అలా చేసేసరి ఉల్లికొవ్వలు మెయిన్ ఉల్లికాడ ముక్కలు చాలా టేస్టీగా ఉంది అదేదో స్నాక్ తింటున్నట్టుగా ఉంది కానీ ఏదో బ్రౌన్ రైస్ లంచ్లో తిన్నట్టుగా అలా ఏం లేదు బాగుందండి థ్యాంక్ యూ సో ఇది కూడా చేస్తూ ఉంటారా ఇంట్లో ఇలాంటివి అప్పుడప్పుడు మీ అమ్మాయి పుడియా బాగా ఏమేంటో తెక్కు ఇగో ఇలాగే పిజ్జా బర్గర్ అది కూడా గోల్ గప్ప జంక్ ఇష్టమా చాలా మరి మీరు మెడికల్ షాప్ కి వెళ్లి పొద్దున నుంచి సాయంత్రం వరకు అక్కడ ఉంటే ఇవన్నీ ఎప్పుడు కుదురుతాయి మీకు చేసుకుంటా అంతే టైం తొందరగా వస్తారు లేదు మార్నింగ్ 10:30 కి షాప్ ఓపెన్ చేస్తాము 2:30 కి ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ టైం తర్వాత ఫైవ్ థర్టీ ఓపెన్ అదేంటి టూ థర్టీ టు ఫైవ్ థర్టీ క్లోజ్ క్లోజ్ మరి ఆ టైంలో ఎవరైనా వస్తే వాళ్ళకి టైమింగ్ అలవాటు అయిపోయినాయి చాలా ఇయర్స్ నుంచి కదా తర్వాత ఇప్పుడు మెడికల్ షాప్ అని కానీ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఉంటున్నాయి మీరు అలా పెట్టలేదు లేదు మన టైం తర్వాత ఈవినింగ్ ఫైవ్ థర్టీ టు లెవెన్ లెవెన్ థర్టీ వరకు కూడా అవుతుంది నైట్ 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 అంత వరకు కూడా వస్తారు ఓకే కానీ మీకు చాలా స్ట్రెయిన్ కదా అలవాటు అయిపోయింది మార్నింగ్ లైట్లు ఇస్తారా చాలా 
ఇందాక మీరు అన్నారుగా మనం తొందరగా లెగిసి యోగా చెయ్యాలంటే అప్పుడు అందుకే సంతోషం అనిపించింది డన్ నా కోసమే చెప్తున్నారు మీరు అని అవుతుందా చాలా మంచిది మా అమ్మాయి అందుకే చూడు ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నాను నేను కరెక్ట్ జనరల్ గా పేరెంట్స్ పక్క నుండి లేపి రెడీ అవ్వు అది చిన్నప్పుడు ఒకప్పుడు పెద్ద లేదు లేదు అసలు ఇబ్బంది లేదు పెద్ద కూడా లేపి ౌజ్ ఉంటుంది మళ్ళీ ఇలా దుప్పట్ట ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడు చూసేది మనకి ఇక్కడ తెలంగాణ అంటే బతుకమ్మ బోనాలు బాంగ్రా నార్త్ ఇండియన్స్ అంతా బాంగ్రా ఇది డాండియా అక్కడికి వెళ్ళేసరికి కొంచెం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సో దసరా బాగుంటుంది అన్నారు చాలా చాలా బాగుంటుంది దసరా టైమ్ లో ప్లాన్ చేసుకోండి లేదంటే సమ్మర్ హాలిడేస్ లో ప్లాన్ చేసుకోండి కూల్ గా ఉంటుంది మీకు ఒక విషయం తెలుసా షిలాంగ్ ని యాక్చువల్లీ స్కాట్లాండ్ ఆఫ్ ఇండియా అంటారంట మీరు వినే ఉంటారు కదా యూకే దగ్గర స్కాట్లాండ్ సో మరి ఆ స్కాట్లాండ్ ఎలా ఉంటుందంటే చాలా చల్లగా బ్యూటిఫుల్ గా గ్రీనరీతో భలే అందంగా ఉంటుందండి ప్లెజెంట్ గా ఉంటుంది సో మరి అలాంటి స్కాట్లాండ్ ఇండియాకి స్కాట్లాండ్ ఏది అంటే షిలాంగ్ అంటే ఎందుకంటే అంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది అండ్ లాట్ ఆఫ్ వాటర్ ఫాల్స్ ఉంటాయి అండ్ అంతేకాకుండా వాట్ యూ కాల్ గ్రీనరీ ఎక్కువగా ఉండి ప్లెజెంట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి హాలిడేస్కి బాగుంటుంది అండ్ ఫోర్ టు ఫైవ్ డేస్ అయితే సరిపోతుంది అంట షిలాంగ్ మేఘాలయ షిలాంగ్ ఓకే సో మరి ఈరోజు చూపించిన రెండు వంటలు చాలా బాగున్నాయండి తప్పకుండా ట్రై చేయండి సో మరి చూసారు కదండి ఇవాళ షిలాంగ్ వంటలు రెండు చాలా బాగున్నాయి టేస్టీగా ఉన్నాయి అండ్ హెల్దీ కూడా ఎందుకంటే ఫస్ట్ రెసిపీలో బోల్డ్ అని వెజిటబుల్స్ వేసుకున్నాము సాలడ్ లాగా చేసుకోవచ్చు లేదా కొంచెం వాటర్ వేసి సూప్ లాగా కూడా చేసుకోవచ్చు అండ్ బ్రౌన్ రైస్ ఆరోగ్యానికి మంచిది మీ అందరికీ తెలుసు పొట్టుతో ఉన్న బియ్యం తినాలి అని కానీ దాని ఊరికే ఏ కర్రీతోనో దాల్తోనో తింటే అంత టేస్టీగా అనిపించదు పిల్లలైతే అస్సలే తినలేరు అండ్ జడ్చుకుంటారు రెండోసారి తెచ్చి పెడితే కూడా వద్దు నా వల్ల కాదు అంటారు అదే ఆ బ్రౌన్ రైస్ ని ఇలా కాస్త సార్టే చేసి చక్కగా కొబ్బరి మిరియాలు అండ్ ఇంకా మీకు కావాలంటే ఇందులో క్యారెట్ లాంటివి ఏవైనా వేసి ఇంట్రెస్టింగ్ గా తయారు చేస్తారు అనుకోండి మీరు టేస్టీగా తిన్న ఫుడ్ లాగా అనిపిస్తుంది అండ్ అంతేకాకుండా ఆ ఫుడ్ వల్ల మీకు మంచి న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ కూడా అందుతాయి సో మరి మీ పిల్లలకి మీకు ఆ బ్రౌన్ రైస్ నచ్చాలి అంటే ఈ స్టైల్ లో ఒకసారి ప్రిపేర్ చేస్తుండి షిలాంగ్ స్టైల్ లో చాలా బాగుంది టేస్టీగా ఉంది ఓకే అండి రేపు కూడా మంచి వంటలతో రెడీగా ఉండండి లాస్ట్ ఎపిసోడ్ కాబట్టి మేము మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ వంటల్ని కోరుకుంటున్నాము తప్పకుండా అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు కూడా రేపు కలుసుకుందాం సో మరి చూసారు కదా వ్యూవర్స్ రేపు మళ్ళీ మంచి రెసిపీస్ తో కలుసుకుందాం అంటే